Всем привет! В эфире новости МЕД ТВ в студии Владислав Антипов. Сегодня я вместе с нашей командой расскажу вам о том, как прошла неделя менеджмента и маркетинга, и что знают об Олимпиаде наши студенты. В честь своего 25-летия Институт экономики, управления и права провел серию открытых лекций для студентов МИЭТа. Подробнее в сюжете Андрея Захарова. В течение четырех дней приглашенные спикеры рассказывали всем желающим об актуальных проблемах современной экономики и менеджмента. В понедельник Владимир Веселов поговорил со слушателями о будущем криптовалют и рентабельности их майнинга. В ходе лекции начальник отдела маркетинга и инновационной деятельности НПК «Технологический центр» поделился своими размышлениями о перспективах блокчейна и о важности мировой экономики. Вторник лекцию о персональном менеджменте провела преподаватель факультета ИНУП Анастасия Тамонова. Она рассказала студентам о различных методиках тайм-менеджмента. Среда запомнилась харизматичным выступлением Дмитрия Гриц о правовых аспектах в личных финансах. На ней основатель юридической компании Гриц и партнеры говорил о займах и микрозаймах с законодательной точки зрения. Адвокат дал рекомендации правильно составления расписки. После выступления он поделился несколькими полезными советами по правовым вопросам желающим. Обязательно читать законы, которые тебя касаются. Не ставить подписи там, где вы не прочитали. Ставьте все под сомнение и, в общем, защищайте свои права. И... В четверг ведущий маркетолог компании МТС рассказал о важности внедрения новых технологий в бизнесе. Он объяснил, как правильно сделать востребованным свой товар или услугу. Я считаю, что компания МТС станет лидером по внедрению новых технологий и инноваций на рынке. Маркетинг – это ведущая сила любой компании, потому что создать правильный продукт, угадать с ценой, угадать с качеством продукта – это ключевое для любой компании. Наши двери открыты всегда для молодых и амбициозных ребят, поэтому welcome. Полные версии лекции вы можете посмотреть на YouTube-канале университета. За образовательной частью недели менеджмента и маркетинга наблюдали Андрей Захаров, Алена Петрова, Илья Чемерев, Андрей Демин, Мед ТВ. В пятницу 2 марта состоялся уже традиционный вечерний нуб. В отличие от прошлого года, формат мероприятий изменился. Появились новые рубрики. Интерактив с залом, в котором каждый мог посоревноваться в интеллектуальном конкурсе, и звук снизу, где дети перепевали неизвестные им песни. После концерта всех желающих пригласили на первый этаж ДК Миэд. В приятной атмосфере гостей ожидали настольные игры и лакомства. Мед ТВ поздравляет факультеты наук с днем рождения. На прошлой неделе завершилось событие, за которым следит весь мир каждые 4 года. О том, что знают про Олимпийские игры наши студенты, расскажет Анастасия Божедомова. Каким видом спорта ты увлекаешься? Легкая атлетика. А почему именно легкая атлетика? Люблю, когда ноги накачанные. У парней это как бы очень сексуально видно. Этой зимой очень понравилось э, заниматься бегом до остановки в морозы. Безумно. Я очень люблю волейбол, занималась спортивным ориентированием, ну и легкой атлетикой слегка. А какой зимний вид спорта тебе нравится или привлекает тебя? Ну, хоккей, но в последнее время стал смотреть биатлон. Катание на сноуборде, на лыжах, наверное, я не пробовала еще. Наверное, лыжи. Как-то с детства приучали к ним. Ну, больше в хоккей люблю играть. А ты смотрел зимние Олимпийские игры в этом да, году? Да, да, все почти. Смотрел только один матч, чтобы мы выиграли его в США. А что тебе больше всего запомнилось? <свят> Несовершеннолетние фигуристки. Когда мы играли с чехами, мы их победили. Когда с немцами играли, на последних секундах им забили решающий гол и выиграли вторую золотую медаль. Меня удивило выступление хоккеистов, естественно. Насколько я знаю, они не занимали... Не выигрывали хоккей с 92 -го или 82 -го года. Ты думаешь, есть разница выступать под российским флагом или под нейтральным? Ну, конечно, как бы. Ну, красивше. Что там эти кольца, а так триколор. Все-таки разница есть, потому что когда мы выступаем своим флагом, это все-таки признание от Международного Олимпийского комитета. Но в данном случае это скорее доказательство того, что мы все-таки можем что-то выиграть и без их признания. На этом все на сегодня. Вы смотрели новости МИА ТВ, выпуск для вас провел Владислав Антипов. Солнышко светит, снежочек блестит, за окном минус 20, здравствуй весна. До свидания.